내 피부가 되게 좀 환해지고 밝아지는 좀 꿀템들을 소개를 해드리려고 합니다. 착색 관리에 되게 도움이 많이 되는 것 같더라고요. 여기 비포 애프터를 띄워드릴게요. 복도 다시 경계 없이 회복이 됐고 약간 생기가 도는 느낌이라고 해야 되나? 찹쌀떡 같은 그런 피부가 되거든요. 진짜 피부가 정말 환해지는 게 느껴지실 거예요. 여러분 안녕하세요. 소윤이에요. 여러분 제가 오늘 이렇게 카메라를 켠 이유는 제가 피부가 원래 하얀 편이잖아요? 좀 하얀 피부톤을 어떻게 유지를 하냐고 질문을 주시는 분들이 되게 많았어요. 그것도 그렇고 제가 최근에 태국 촬영에 가서 피부가 탔는데 되게 금방 되돌아오기도 했고 이 피부를 좀 지킬 수 있었잖아요. 빨리 탄 피부를 되돌릴 수 있는 그런 방법들이랑 좀 꿀템들을 소개를 해드리려고 합니다. 내 피부가 되게 좀 환해지고 밝아지는 그런 제품들을 소개를 해드릴 거예요. 꿀템 소개를 드리기에 앞서서 제가 이번에 태국 촬영에 가가지고 얼굴에만 선크림을 계속 바르고 목에는 제가 선크림을 안 발랐어요. 그랬더니 목이 진짜 엄청나게 탄 거예요. 근데 또 가가지고 제가 거기서 나시를 입고 다니니까 팔이 또 엄청 탄 거예요. 지금 보시면 이팔 부분이랑 얼굴이랑 피부 톤 차이 나는 거 보이시나요? 그래서 팔이 엄청 탔어요. 제가 목 부분이 원래 이렇게 경계지듯이 많이 티가 많이 났었어요. 근데 제가 목에다가 정말 집중 관리를 해주고 나서 목도 다시 어느 정도 경계 없이 회복이 됐고 겨드랑이가 좀 약간 뜬것같긴 하지만 겨드랑이 착색에 또 도움을 받거든요. 겨드랑이는 하얘졌다라기보다는 착색된 게 많이 돌아왔다. 그것도 내 탄피부를 되돌리는 방법 중에 일부분이라고 생각해서 그거를 한번 소개를 해드리겠습니다. 시작! 첫 번째로 먹는 비타민 일단 바르는 것도 너무 중요하지만 우리가 먹는 게 정말 흡수가 더 체내에 빨리 되잖아요 근데 먹는 비타민 중에서는 오소몰 이뮨 알약 형태의 비타민이랑 액체 형태의 비타민이랑 이렇게 같이 섭취할 수 있게 되어 있어요 아침 저녁 이렇게 먹거든요 제가 확실하게 느끼는 게이 오소몰 이뮨은 이거를 먹고 안 먹고의 차이가 내 몸에서 너무 티가 나는 거예요 약간 생기가 도는 느낌이라고 해야 되나? 그래가지고 이 오소몰 이뮤는 꼭 먹어주거든요. 원래 우리가 먹는 비타민은 권장량을 초과해도 내 체내에 실제로 흡수되는 양이 되게 적다고 하잖아요. 그래서 저는 이런 고함량의 비타민을 진짜 꼭 챙겨 먹는 편인데 제가 먹었던 비타민 제품들 중에서 저는 이 오소몰 이뮤이 제일 섭취가 간편하고 좀 효과가 제일 좋았던 것 같아요. 그리고 이거 다음으로 제가 또 좋았던 거는 하루틴 리포존 비타민C 스틱 이거는 가루 형태로 되어 있는데 여행 다닐 때도 챙겨 다니거든요. 물 없이 섭취가 가능한 비타민 제품이거든요. 그래서 제가 얘는 되게 좋았던 게 원래 우리가 비타민 제품을 먹으면 공복에 먹으면 속이 되게 쓰리잖아요. 요거는 공복에 먹어도 속이 하나도 안 쓰려서 눈 뜨자마자 먹을 수 있는 비타민이라는 게 진짜 좋았고 되게 맛있어요. 1일 영양성분 기준치 대비해서 5배인 500mg이 들어있거든요. 그리고 얘가 또 리포좀 제형의 그런 비타민이어가지고 체내 흡수율이 다른 비타민보다 훨씬 높은 편이에요. 그러니까 제가 처음부터 왜 먹는 비타민을 소개를 시켜드리냐 진짜 사실 뜬금없을 수도 있어요. 왜냐면 먹는 비타민이 피부 하얘지는 거랑 무슨 상관이야? 라고 생각하실 수도 있는데 제가 실제로 겪었던 게 비타민을 섭취를 하고 나서부터 내 피부가 근본적으로 되게 생기가 돋고 환해지는 느낌을 받았어요. 제가 두 번째로 도움을 받던 거는 스크럽 제품인데 이거는 여러분 제가 목이랑 겨드랑이가 환해지는 거에 도움을 굉장히 많이 받았던 그런 제품이에요. 바디 스크럽은 정말 시중에 너무 잘 나와 있는 게 많기 때문에 일단 집에 바디 스크럽이 있다 하면 은 그냥 그걸로 꾸준히 관리를 해주시면 되는데 제가 제일 잘 사용했던 거는 트리헛의 시어 슈가 스크럽이라는 제품을 사용을 했어요. 저는 여기서 파인애플이랑 상큼달달 자몽 요거 두 가지를 사용을 하거든요. 근데 요게 너무 좋은 게 뭐냐면 대용량이라서 온몸에 덕지덕지 바를 수 있는 게 되게 좋았고 그리고 일단 향이 너무 좋아요. 그리고 바디 스크럽인데 바디 워시처럼 같이 사용을 할 수가 있어가지고 몸에 이제 향도 되게 많이 배고 착색 관리에 되게 도움이 많이 되는 것 같더라고요. 그리고 제가 또 이제 제모를 하다 보면 이런 종아리 같은 부분에 인그로운 헤어가 많이 생기잖아요. 근데 그런 데다가도 스크럽을 많이 사용을 해주면 좋거든요. 다리에도 제가 원래부터 모공 각화증이 되게 심했어요. 수분 관리랑 각질 관리가 안 돼가지고 생기는 걸로 알고 있는데 제가 이 바디 스크럽을 사용을 한 일주일에 두세 번 정도 꾸준히 하고 나서 
징그러운 헤어랑 모공 각화증이 정말 눈에 띄게 좋아졌어요. 원래 약간 넓은 구멍들이 다리에 뽕뽕뽕뽕뽕 뚫려 있었는데 이제는 진짜 면도기로 그냥 막 제모를 해도 뽕뽕뽕뽕뽕 구멍이 전혀 뚫리지 않아요. 그리고 그거가 이제 겨드랑이에까지 같이 도움이 된 건데 겨드랑이는 제가 사실 착색 관리를 하려고 사용을 했는데 착색 관리를 하다 보니까 징그러운 헤어도 같이 너무 좋아지더라고요. 겨드랑이도. 제가 화면에서 보면 좀 부끄럽긴 하지만 좀이 안쪽 살은 되게 하얗잖아요. 여기 비포 애프터를 띄워드릴게요. 제가 지금은 잉그로운 헤어도 없고 진짜 너무 깨끗하거든요? 근데 너무 제가 한때 아무런 지식 없이 제모를 진짜 막 했을 때가 있어가지고 그때 한 번에 갑자기 확 착색이 됐던 것 같아요. 겨드랑이가 너무 착색이 심하니까 옷도 막못 입고 다니겠고 겨드랑이를 그냥 막못 드러내겠는 거예요. 진짜 스크럽으로 관리를 꾸준히 해주고 나니까 진짜 이 겨드랑이 착색이 정말 너무 좋아졌고요. 그리고 이제 바디 스크럽 말고도 피부에도 이제 스크럽을 해주는 게 너무 중요한데 우리가 피부에 각질층이 계속 쌓이다 보면 아무래도 피부가 되게 칙칙해 보일 수밖에 없거든요. 그래서 이 각질 관리를 좀 꾸준히 해주기만 해도 내 피부가 되게 투명해 보인단 말이에요. 근본적으로 속부터 하얘지는 것까지는 아니지만 그래도 내 피부를 어느 정도 되돌릴 수 있고 투명하고 환해 보이는 그런 피부로 만들어줄 수 있는 방법이에요. 스크럽 제품에는 되게 많은 그런 종류들이 있는데 개인적으로 필링 젤 같은 거는 메이크업 전에 사용했을 때 되게 도움을 많이 받기는 했지만 피부가 환해진다라는 느낌까지는 저는 못 받았고 효소 클렌저라고 그 효소 가루에 물을 묻히면 약간 거품이 나면서 그 효소 가루가 되게 연해지고 좀 뭉개져요. 홈 클렌징처럼 좀 쉽게 사용할 수 있는 그런 각질 케어 제품이거든요. 저는 그 효소 스크럽으로 각질 관리를 했을 때내 피부가 되게 환해진다라는 느낌을 정말 제일 많이 받았던 것 같아요. 일단 첫 번째로는 제일 유명하잖아요. 이거 파파레서피의 블레미쉬 효소 파우더 클렌저. 쌀가루 클렌저라고 되게 유명해요. 사용하면 되게 뽀얗게 찹쌀떡 같은 그런 피부가 되거든요. 그리고 우리가 보통 쌀뜨물로 씻으면 피부가 되게 뽀얘진다라고 얘기들 있잖아요. 그런 것 때문에 별명이 쌀가루 클렌저라고 붙은 것 같아요. 우리가 왜 시중에 유명한 그런 효소 클렌저들을 사용을 하다 보면 피부가 따가운 경우도 있고 그 알갱이가 되게 좀 플라스틱처럼 느껴지게끔 자극이 가는 경우가 있어요. 근데 이 파파레서피 효소 클렌저는 엄청 고운 느낌이 되게 들어요. 제가 써봤던 효소 클렌저 중에 제일 입자가 곱고 부드러웠던 그런 클렌저입니다. 그리고 여기에 효소 가루 뿐만 아니라 파하 성분이 또 들어가 있어서 각질 제거 뿐만이 아니라 모공 관리까지 도와주는 제품이에요. 그래서 저는 이 클렌저는 묵은 각질들을 한 번에 정리를 해줄 때 진짜 도움이 된다라는 생각을 많이 했거든요. 또두 번째로 제가 쓰고 만족했던 SRP의 쌀뜨물 미강 효소 세안제. 제가 개인적으로 느꼈을 때는 그 파파레서피보다는 약간 좀 입자감이 느껴지는 그런 클렌저였어요. 그리고 파파레서피가 약간 묵은 각질을 좀 관리를 해주고 파하 성분으로 각질 관리를 해주면서 좀 고운 느낌으로 관리를 해준다라면 이 효소 세안제는 유수분 밸런스도 맞춰주면서 콜라겐 성분이 들어가 있대요. 그래가지고 좀 수분이나 진정 영양까지 같이 주는 그런 효과가 있거든요. 메이크업을 했는데 메이크업이 잘안 먹는다. 피부에 각질이 너무 뜬다 했을 때 진짜 한 번에 좀 즉각적인 관리에 도움이 많이 됐던 것 같아요. 그리고 얘가 알갱이가 좀 느껴지다 보니까 물을 어느 정도 묻히느냐에 따라서 좀 강도 조절이 되거든요. 근데 얘는 진짜 물을 조금 묻히면 정말 알갱이 입자감이 되게 많이 느껴져요. 그래가지고 좀더 각질 관리를 더 하고 싶을 때 그런 식으로 사용을 해주면 되고 또 물을 많이 묻힐수록 되게 거품이 되게 잘 나면서 알갱이 느낌이 진짜 하나도 안 나거든요. 그러니까 그럴 때는 되게 또 순하게 사용 가능해서 너무 좋은 것 같아요. 그리고 우리가 피부 결 관리를 해줘야 피부가 되게 윤기나 보이고 좀 환해 보이고 이런 효과가 있거든요. 그래서 이런 효소 클렌저들로만 좀 관리를 꾸준히 해줘도 피부 결 정돈이 되면서 피부가 환해지는 느낌이 나실 거예요. 세 번째로는 바르는 비타민 앰플인데 이니스프리의 비타C 그린티 엔자임 잡티 토닝 세럼 이 제품은 여러분 제가 많이 소개를 해드렸던 제품인데 유튜브에서도 언급을 했었고 제가 인스타그램에서도 언급을 했었어요. 근데 광고뿐만이 아니라 그냥 제가 평소에도 너무 잘 쓰고 있다고 라 소개를 해드렸던 제품인데 진짜 이 제품은 제가 태국에 갔다 와서 더 체감을 많이 했던 그런 제품이에요. 미백템 소개하는 영상에 절대 빠질 수 없다고 라 생각을 해서 
가지고 왔습니다 여러분 진짜 이거 광고 표기라고 그냥 나가지 마시고 제말 진짜 한 번만 들어보세요 이 제품은 광고를 안 받으려고 했다가 광고를 받은 제품이거든요 이 제품으로 잡티나 이런 미백이 한 번에 좋아진다는 라 거를 좀 보여드릴 수 있을까? 그런 확신에 안 서서 제가 부담스럽다 거절을 했던 제품이에요 근데 제가 이거를 테스트 겸 사용을 하는데 정말 정말 너무 좋아져서 광고를 진행을 하게 된 거거든요 첫 번째 영상을 찍으면서 제가 목이 너무 타서 목에다가 꾸준히 관리를 해줬는데 제가 아무래도 반팔을 입거나 이런 목만 드러나는 경우가 많다 보니까 목만 타가지고 정말 까맸었는데 목이 제가 이걸로 꾸준히 관리를 해주고 진짜 목이 경계가 지금 거의 없어졌거든요 보이죠? 차이가 별로 안 나요 제가 목에 정말 꾸준히 밤마다만 발라줬는데도 진짜 케어가 확실하게 됐어요 저 진짜 여러분 오해하실까 봐 말씀드리는 건데 저 정말 마켓 예정 1도 없고요 판매 수수료를 받는다 이런 거 진짜 1도 없거든요 그냥 광고일 뿐인데 진짜 너무 찐템이라서 여러분들한테 이렇게까지 소개를 해드리는 거예요 광고에 뭔가 내 찐템이라는 이 마음이 묻힐까 봐 계속 설명을 해드리고 싶어요 태국 촬영에 가가지고 햇빛 햇빛을 너무 많이 받아가지고 피부가 정말 많이 타고 약간 이런 잡티 같은 게좀 생기고 붉어지고 이렇게 피부가 좀 망가졌었는데 그 태국에서 밤마다 진짜 이 비타C 세럼을 발라줬는데 피부가 정말 잡티 케어가 되면서 계속 밤마다 회복이 계속 되더라고요 태국에서 한국으로 돌아와가지고 목이나 좀 이런 색소 침착이 된 부분에 꾸준히 관리를 해줬는데 정말로 색소 침착이 옅어지고 있어요 제가 피부 메이크업도 지난 메이크업 영상이랑 항상 같은 피부톤을 쓰거든요 그래가지고 원래 제가 쓰던 피부 이제 메이크업 제품을 쓰니까 목이랑 차이가 너무 많이 나는 거예요 근데 오늘은 진짜 점점 이렇게 차이가 안 나요 지금은 이제 미백 케어가 확실하게 돼가지고 쌩얼인 상태에도 목이랑 톤이 되게 맞춰진 느낌이 나요 제형은 아주 살짝 쫀득한 느낌의 어, 흐르는 듯한 제형이거든요 막 진짜 수분 앰플처럼 엄청 가벼운 제품은 아니지만 그렇다고 또 비타민C가 고함량 함유된 그런 제품들처럼 또 너무 꾸덕하지도 않아요 그래서 저는 또 너무 추천을 드리고 싶은 게 우리가 시중에 나와 있는 이런 고함량 제품들을 썼을 때 피부가 엄청 따가운 느낌이 있잖아요 근데 이 제품은 정말 정말 데일리 앰플일 정도로 진짜 따가운 느낌이 1도 없거든요 정말 순하다 근데 이제 그 이유가 비타민C가 적게 들어가서가 전혀 아니고 이 앰플에 비타민C 유도체 성분이 따로 함유가 되어 있어서 따가움이 되게 덜한 거라고 하더라고요 이거를 쓰다가 다른 비타민C 앰플을 쓰니까 진짜 그거를 확 체감을 했어요 그리고 여러분 이 바르는 비타민C 앰플이 사실은 시술을 받는 것보다는 미백 케어에 도움이 덜될 수도 있잖아요 근데 제가 확실하게 말씀 드리고 싶은 건 시술만큼 또 중요한 게 집에서 바르는 이런 홈케어 제품이라는 거를 꼭 강조를 드리고 싶어요 그리고 일단 이 제품이 미백에 또 좋은 이유가 뭐냐면 또 여기에 수분 관리랑 필링 관리가 돼요 우리 피부를 또 환하게 만들려면 제가 아까 말씀드렸죠 각질 관리가 꾸준히 되어야 한다고 근데 그것만큼 중요한 게또 수분 관리거든요 우리가 수분은 약간 우리 피부의 근본적인 이런 피부 결부터 케어를 해주기 때문에 꼭 필요한 관리예요 근데 이제 이 제품에는 잡티랑 필링 수분 관리 까지 한 번에 되니까 이거 하나만 꾸준히 발라줘도 다른 기초 제품들을 딱히 사용할 필요가 없을 정도로 미백 케어에 도움이 되는 제품이에요 그리고 제가 또 이렇게 광고까지 거절했던 이 제품을 이렇게 너무 잘 소개를 시켜드릴 수 있게 되어가지고 또 너무 좋은 혜택을 소개시켜 드리려고 또 들고 왔어요 여러분들이 조금이나마 더 합리적인 가격에 구매하실 수 있게 기획전 소식을 또 들고 왔는데 이번 기회에 또 좋은 가격으로 만나 보셨으면 좋겠습니다 그리고 여러분 네 번째로 중요한 선크림이에요 선크림은 여러분 피부과에 가도 매일매일매일 바르라고 너무 중요한 제품이다 라고 말을 하잖아요 진짜 선크림은 내 피부가 타지 않게 도움을 주고 또 늙지 않게 도움을 주고 잡티가 생기지 않게 도움을 주기 때문에 선크림이 되게 근본적인 피부관리의 시작이라고 볼수 있을 것 같아요 진짜 선크림을 바르고 안 바르고의 차이는 너무 크기 때문에 우리 피부를 보호를 해주고 지켜주려면 선크림은 진짜 꼭 발라줘야 되거든요 근데 이제 선크림 종류에서도 유기자차, 유기자차, 혼합자차 이렇게 세 가지 종류가 있잖아요 근데 이세 가지 종류 중에서 내 피부 타입에 맞는 선크림을 선택을 하는 것도 되게 중요해요 일단 저는 선크림은 다들 아시겠지만 스킨푸드에 베리 선크림 3종을 다 사용을 하거든요 무기자차, 혼합자차, 유기자차 세 가지가 다 섞여있는 제품이어가지고 저는 그때그때 상황에 맞게 사용을 하는 편이에요 간단하게 설명을 드리자면 유기자차 같은 제품들은 저는 이제 피부에 흡수가 돼서 열을 만들어내면서 자외선을 내보내주는 역할을 해주기 때문에 
좀 로션 같은 수분감 느껴지는 제형이에요. 그래서 저는 이거를 기초 제품의 약간 연장 선 같은 느낌으로 그렇게 기초 제품 바르고 바로 사용해주는 느낌으로 항상 발라주고 있고 무기 자차 같은 경우에는 베리 진정은 진짜 약간 땀을 튕겨내주는 느낌? 그래서 정말 그냥 몸에 덕지덕지 발라줄 때이 선크림을 사용을 하고 이제 혼합 자차 같은 경우에는 되게 쫀쫀하면서 좀 수분감 있는 제형이기 때문에 메이크업이 되게 잘 먹어요. 그래서 메이크업 전에, 직전에 정말 많이 사용을 해주는 편입니다. 그리고 일단 제가 선크림에 대한 중요성을 또한 가지를 강조를 드리자면 제 피부가 지금 이렇게 하얄 수 있는 이유도 선크림을 정말 얼굴에만 발랐기 때문이에요. 제가 팔에도 발랐으면 팔도 지금 얼굴만큼 되게 하얗겠죠? 그러니까 정말 선크림은 너무너무 중요한 정말 그런 제품인 것 같아요. 이제 다섯 번째로 중요한 거는 수분 마스크팩입니다. 기초 제품도 사용을 했고 먹는 것도 사용을 했으니까 더 집중 관리를 해줄 수 있는 이런 수분 마스크팩을 사용하는 게 정말 중요해요. 우리 피부의 근본적인 원인은 늘 수분으로부터 나온다라고 그렇게 설명을 드리잖아요. 수분 마스크팩을 좀 집중적으로 사용을 했을 때 우리 피부에 더 흡수가 잘 되면서 피부 속부터 좀 맑아지는 느낌이 확 드는 것 같아요. 세수하고 난 직후에 피부가 확 밝아지고 확 하얘 보이잖아요. 그런 것처럼 우리가 진짜 이 수분 마스크팩으로 관리를 해주면 일시적 인게 아니라 정말 꾸준히 관리한 만큼 피부가 환해지고 밝아지거든요. 그래서 이 수분 관리는 정말 꾸준히 해주는 게 좋아요. 365일 꼭 우리한테 필요한 그런 성분이에요. 수분 관리에 제일 도움을 많이 받았던 이네 가지 제품인데 하나씩 설명을 해드릴게요. 일단 제가 가지고 온 제품들은 전부 다 피부 저자극 테스트가 완료된 제품들이고 이 시트들도 다 저자극인 제품들만 골라서 가지고 왔어요. 제일 무난하게 사용할 수 있는 이 웰라쥬의 리얼 히알루로닉 앰플 마스크. 웰라쥬의 수분 앰플은 워낙 유명하잖아요. 그게 이제 마스크팩으로 나온 거라고 보시면 되는데 수분 관리가 가장 잘 되고 무난무난하게 정말 수분을 집중 관리하고 싶다 할때 사용하기 되게 좋은 제품이고 수분감 자체가 주는 시원함을 가장 잘 느끼게 해주는 그런 제품이에요. 그리고 두 번째로 아비브의 콜라겐 겔 마스크 부활초 젤리 이거는 이제 시트 자체가 하이드로 겔 시트로 만들어져서 내 피부에 닿았을 때 진짜 자극이 덜하고 콜라겐을 더 흡수를 많이 시켜줄 수 있는 그런 마스크팩이에요. 근데 단점이 있다면 얘는 좀 비싸요. 한 장에 5,000원인데 저는 이 제품을 그래서 꼭 올령 세일할 때 아니면 기획전 할때 구매를 하거든요. 근데 이게 비싼 만큼 그 값어치를 하는 마스크팩이라서 정말 꾸준히 붙여줬을 때내 피부가 진짜 투명해지는 느낌이 드는 그런 마스크팩이에요. 이 영양감 자체가 피부에 되게 흡수가 잘 돼요. 그리고 일반 이런 시트 마스크팩보다 이런 하이드로겔 시트가 피부 전달률이 되게 높거든요. 그래서 이거는 정말 집중 관리할 때 많이 사용을 해주고 있습니다. 그리고 제가 또결 케어를 할때 사용해주는 이 넘버즈인의 참은 만큼 보들보들 결 세럼팩. 이것도 여러분 결 세럼이 되게 유명한 거 알죠? 결 관리해주는 이 똑같은 라인의 세럼이 있잖아요. 그 제품이 이렇게 마스크팩으로 같이 출시가 된 건데 이 제품은 수분 관리보다는 수분이랑 좀결 케어 그리고 모공 케어에 도움이 많이 되는 제품이에요. 이 마스크팩을 쓰면 정말 각질 관리가 되면서 수분을 채워주는 그런 느낌이거든요. 여기에는 발효 성분이랑 모공 수렴 성분이 들어있어서 진짜 내 피부 결 자체가 되게 보들보들해지는 그런 마스크팩이에요. 이거는 진짜 한 번만 사용을 해도 피부 결이 다음날 확 달라져 있거든요. 얘도 꾸준히 사용을 했을 때 피부 결이 되게 보드러워지면서 좀 환해지는, 투명해지는 그런 느낌이 있더라고요. 근데 대신에 저는 좀 피부가 예민한 날에 이 제품을 사용을 하면 약간 따갑다라는 느낌이 있었어요. 근데 뭐 평소에는 전혀 없었고 정말 예민하신 분들 아니면 웬만하면 다잘 맞으실 것 같은 그런 팩이에요. 그리고 마지막으로 스킨푸드의 판토테닉 워터파슬리 마스크. 민감성 피부이신 분들한테 진짜 강추드리는 마스크팩입니다. 제가 미나리 라인을 너무너무 사랑하잖아요. 그 미나리 라인을 너무 사랑하시는 분들은 무조건 이 마스크팩을 다 좋아하시거든요. 스킨푸드의 미나리 라인이 잘안 맞으시는 분들도 이 마스크팩은 쓰시면 다 좋다고 해요. 인위적인 쿨링감이 아니라 내 피부가 시원해지면서 찬물을 끼얹을 것 같은 그런 시원함이 느껴지면서 피부가 싹 진정이 되는 마스크팩이에요. 그리고 스킨푸드 하면 이 시트의 진심이잖아요. 그래서 이 시트 역시 진짜 너무 부드럽고 피부에 진짜 껌딱지처럼 밀착이 되는 마스크팩이에요. 근데 얘가 왜 피부 미백에 도움이 되냐? 수분 관리도 수분 관리지만 이 제품은 약간 트러블을 진정시켜주면서 이런 붉은기 완화에 도움이 되는 그런 마스크팩이거든요. 우리가 일단 피부가 환해지려면 피부 톤도 좀 균일하게 그렇게 맞춰줘야 되잖아요. 근데 이제 내 피부에 붉은기 홍조가 되게 많다. 
했을 때 이제 이 마스크팩을 써주면 진짜 그게 확 진정이 되면서 피부가 환해 보이는 느낌이 들어요. 그리고 이 마스크팩 자체가 일단 수분 쿨링이기 때문에 일단은 그 수분 베이스를 깔고 잡티 케어로 도움이 되는 그런 마스크팩입니다. 이 마스크팩 4개는 꼭 써보세요, 여러분. 올령 세일할 때 싸게 여러 개 쟁여가지고 진짜 매일매일 번갈아 가면서 한번 써보세요. 너무 좋아져요. 마지막으로 제가 피부 미백에 도움이 됐던 제품은 짜잔! 네디큐브의 부스터 힐러라는 제품인데 제가 정말 기초 제품 못지않게 도움을 많이 받았고 없어서는 안될 제품이에요. 이 제품은 일단 간단하게 설명을 드리자면 피부에 흡수가 100% 다 되지 않던 그런 기초 제품들을 진짜 200%, 300% 피부 속으로 흡수를 시켜 주면서 피부 속에서 진짜 은은하게 고급진 광이 나게끔 도와주는 그런 제품이거든요. 우리 피부를 물광 피부로 만들어 줄수 있는 제품이에요. 왜 우리 피부과 가면 이제 주사 같은 거 맞을 때 피부에 약간 엠버 자국 나는 그런 주사 뭔지 아세요? 혹시 스킨 부스터들 같은 경우에는 진짜 주사들로 촘촘하게 피부에다가 수분을 넣어줘요. 그러면 너무 효과가 좋지만 그 자국이 진짜 길게는 일주일까지 가는 경우가 있단 말이에요. 근데 그거를 이제 조금 더 쉽게 자국 없이 홈케어로 사용할 수 있는 제품으로 나온 게이 제품이에요. 같은 원리라고 생각해 주시면 될것 같아요. 아프지 않게 내 피부 속으로 이 기초 제품들을 정말 다 흡수를 시켜줄 수 있는 제품이거든요. 이 제품을 같이 기초 제품이랑 사용해 줬을 때 이제 기초 제품의 시너지가 정말 몇 배는 되는 것 같은 그런 제품입니다. 정말 가벼운 제품이에요. 진짜 너무 가벼워요. 그래서 좀 부담 없이 가방에 막 넣어 다니기 되게 좋은 제품이고 저는 또 좋았던 게이 피부에 닿는 부분이 되게 단순하게 되어 있어가지고 닦아서 관리 하기가 되게 편한 것 같더라고요. 이게 약간 좀 오돌토돌하고 이런 제품들은 끼이고 이래서 좀 되게 불편했거든요. 근데 얘는 그런 게 되게 편해요. 그래서 이렇게 누르면 이런 식으로 레벨이 5까지 있어요. 이 제품을 이제 기초 제품을 바르고 내 피부 결을 따라서 똑같이 그냥 흡수를 시켜주는 건데 진짜 사용했을 때, 안 했을 때 피부 결, 피부 수분도, 그리고 모공 모든 게다 달라요. 제가 이제 소개시켜 드렸던 이런 기초 제품들이랑 같이 사용을 했을 때더 많은 도움이 될 거예요. 우리가 이제 주사를 맞아서 관리하는 게 효과가 제일 좋은 것처럼 이런 기초 제품들도 내 피부 속에 흡수가 안 되면 약간 무용 지물이거든요. 그래서 이 제품으로 우리 피부의 흡수가 끝까지 될수 있게 도움을 주는 게 정말 중요합니다. 제 미백템을 또 이렇게 소개를 해봐 드렸는데요. 정말 많은 도움이 됐으면 좋겠고 제품들을 꾸준히 사용해보고 여러분들의 후기를 저한테 살짝 알려주시면 감동의 눈물을 흘리면서 보도록 할게요. 그러면 여러분 저는 다음 영상에서 만나도록 할게요. 안녕!